லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள்
சவகாசமா எந்திக்க தெரியுது அண்ணா அந்த குழந்த ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் நிக்க நேரம் இல்லாம ஓடிக்கிட்டே இருந்துட்டு மறுபடியும் காலையில நாலு மணிக்கெல்லாம் எந்திரிக்கணும் எல்லாம் அவளுடைய நல்லதுக்கு தானே பண்றோம் மண்ணா கட்டி ஏதாவது சொல்லிட போறேன் சார் அது சரி அந்த பிள்ளைக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு முடிவு பண்ண நீங்க யாரு அவளுக்கு எது நல்லதுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு பியானா கத்துக்கணும்னு ஆசை உங்களுக்கு டென்னிஸ் விளையாடணும்னு ஆசை இது எதுவுமே உங்களால அந்த வயசுல பண்ண முடியல அதுக்கான வசதி வாய்ப்பு அப்போ உங்ககிட்ட இல்லை இன்னைக்கு எல்லாம் இருந்தோம் அதெல்லாம் சேர்றதுக்கு நேரம் இல்லை நீங்க ஆசைப்பட்ட அத்தனையும் உங்க புள்ள மேல போட்டு திணிச்சு அதை சித்திரவத பண்ணி வச்சிருக்கீங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் உங்க புள்ள ஆடணும்னு நினைக்கிறதுக்கு அது என்ன பொம்மையா சார் ரத்தமும் சதையும் உள்ள ஒரு உசுறு சார் அதுக்கு பிடிச்சது எதையுமே செய்யாம உங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் அது மேல திணிச்சு வச்சுட்டு இப்போ எல்லாமே குழந்தையோட நல்லதுக்கு தானே சொன்னா என்ன சார் நியாயம் ஒரு ஜெயில இருக்கிற கைதி கூட தன்னோட புள்ளைய வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பார்த்து பேசி அன்பா விளையாடுறான் ஆனா நீங்க இவ்வளவு பெரிய மாளிகையை கட்டி வச்சுக்கிட்டு என்ன சார் பிரயோஜனம் உங்க குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வெறும் செவிருதான் அவ துளி கூட சந்தோஷமா இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அவங்களை பெற்றதுக்கு மட்டும்தான் நாம காரணமா இருந்திருக்கோம் மற்றபடி அவங்க மேல அதிகாரம் செலுத்த நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது உங்க பொண்ணு ரொம்ப அதிகமா வெறுக்கிற விஷயம் எது தெரியுமா உங்களையும் இந்த வீட்டையும் தான் உண்மையாலுமே உங்களால உங்க பிள்ளைக்கு வாசத்தை கொடுக்க முடியும்னா அவளை தேடுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சும்மா அடுத்தவங்களுக்காக அவளை தேடுற மாதிரி நடிக்காது நீங்க விட்டுருங்க அவளை நான் பாத்துக்கிறேன் என்னோட பாதுகாப்புல அவ இருந்தா இனி நீங்க அவளை என்னைக்குமே பார்க்க முடியாது கவலைப்படாதீங்க உங்க புள்ள நல்லபடியா இருக்கிறோம் பாண்டே பாப்பா உள்ள கூட்டு வரா உங்க புள்ள இப்ப வந்துருவா உங்க குழந்தை உங்களோட இருக்கலாம் அதுக்காக அவங்க உங்களுக்கு சொந்தமானவங்க கிடையாது அவங்களுக்கு உங்களோட அன்பை மட்டும் கொடுங்க உங்களோட சிந்தனைகளை தராது ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தனித்தனி சிந்தனைகள் இருக்கு அவங்கள போல நீங்க இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணலாமே ஒழிய உங்களை போல அவங்கள ஆக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாதீங்க வர 
டேய் பாண்டி வட சரி மாமா வரங்க பாத்தீங்களா சார் இப்ப கூட கொஞ்ச நேரம் தான் பேசினேன் தாத்தாங்கிற ஒரு உறவு முறை சொல்லி வந்து ஒட்டிக்கிட்டாங்க அதான் சார் குழந்தைங்க குழந்தைங்கள்ட்ட கொஞ்சம் அன்பா இருங்க சார் கூட செல்லும் வட பண்டி என்னப்பா ஏதோ விளையாட்டுக்கு பேசுறேன்னு பார்த்தா மனசுக்குள்ள உன்ன நீ கடவுளாவே நினைச்சிட்டு இருக்கியா நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டியோ இந்த உலகத்தை கட்டி காப்பாத்துற வேலையே நான் தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது வேற ஒண்ணும் அண்ணி மல்டிபிள் पर्सனாலிட்டி டிசார்டர் அதுதான் அண்ணியன் படத்துல விக்ரம் கிருக்கும்ல அது மாதிரி போல அது சரி சரி அவர் எப்படி பா பழக்கம் உனக்கு அவர் எப்படி உனக்கு இந்த வேலையை கொடுத்து அனுப்பினாரு பழனியில இருந்து பறந்து வந்து டீ கடக்கிட்ட பசியோட நின்னுக்கிட்டு இருந்தேன் ஐயா தான் வந்து டீ பண்ணு வாங்கி கொடுத்து சமைக்கவான்னு சொன்னாரு என்ன வந்திருக்கு <laughs> 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 நல்லா பார் முழுசா சந்திரமுக்கியா மாறி இருக்கிற இந்த கங்காவை பார் என்ன ஏமாத்திரியா நீ சரிப்பா அவர் தான் சமைக்க சொல்லிட்டாரு சமைக்க வேண்டியதானே சொல்லிடாதீங்கம்மா அப்புறம் பிரமாதமா சமைச்சிருவேன் பாத்துக்கங்க என்ன உங்களை தோக்கடிக்க போறத நினைச்சாதான் மனசு கொஞ்சம் சரி ஒத்தாளா வந்திருக்கே எப்படி சமைக்க போற கூப்டா வர போறாங்க கூப்டா வருவாங்க யாரு அம்மா 39 கோடி தேவர்களும் இங்க தான் நம்மள சுத்தி இருக்காங்க முருகன் கூப்டா வந்து தான ஆகணும் இந்த முருகன் யாரு எனக்கு தெரிஞ்சு புடிச்சு பா யாருக்கா யாருப்பா <laughs> 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 <laughs>
வீட்டுக்கு <laughs> 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 யாரோ ஒரு புள்ளைய கேலிய விட்டு நீங்க தோத்து நிக்கிறீங்களே டேய் புருஷ மூண்டாட்டி போட்டி போட்டு ஜெயிக்கிறதுல என்னடா சந்தோஷம் இருக்கு பேசாமவா சரி அதான் ஆகி போச்சு இப்போ நம்ம எதுக்கு இங்க வந்தோம் அவங்க எல்லாரும் நம்மள கலாய்க்கிறது வேடிக்கை பார்க்கவா பிரசாத வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம் மேம்மா டேய் நம்மள மதிச்சு கோயில் கமிட்டிக்காரங்க எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள நேர்ல பார்த்து சொல்லிட்டு போறதா மரியாதையா இருக்கும் இந்த மாதிரி வர முடியாம போச்சுன்னு ஒரு மன்னிப்பு கட்டு போறதாண்டா சரியா இருக்கும் நீ வா ஏப்பா எல்லாரும் சமைச்சு முடிச்சுட்டீங்களா சமைச்சாச்சுங்க ஐயா சரி இங்க அவர் எங்க எங்க கிட்ட கேட்டா வரல வணக்கம் சார் வணக்கம் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் அது வந்துங்க வர்ற வழியில ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அந்த புள்ளைய தூக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரி அங்க இங்கன்னு அலைய வேண்டியதா போச்சு அதாங்க போட்டிக்கு வர முடியல என்ன மன்னிச்சிருங்க என்னால வர முடியாம போச்சு அவங்க கலந்துகிட்டு சமைச்சிருப்பாங்க போல அதனால நீங்க அந்த ஆர்டர் அவங்க கிட்டயே கொடுத்துருங்க என்ன மார்க்கண்டையன் விளையாடுறீங்களா சார் இதுல விளையாடுறதுக்கு என்ன சார் இருக்கு ஏங்க நீங்க வந்து சமைக்கலனாலும் நீங்க அனுப்புன ஆளுங்க லேட்டா வந்தாலும் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே சமைச்சு சீக்கிர வேலையை முடிச்சுட்டாங்களே நான் அனுப்புன ஆளுங்களா வீட்டுல எங்களை வெறுப்பேத்தி இருந்தது பத்தாதுன்னு இப்ப எங்கேயும் வந்து வெறுப்பேத்திங்களா அதான் உங்க பேரை சொல்லி ஒருத்தர் சமைச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கானே சார் என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமாங்க நீங்க வள்ளைன்னு தெரிஞ்சதும் அந்த ஆர்டரை உங்க வீட்டுக்கார அம்மாட்ட கொடுக்கலான்னு போன சமயத்துல ஒரு தம்பி வந்தான் சமைக்கிறதுக்கு நீங்க அனுப்பி வச்சதா சொன்னான் நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் இத பாருங்க சமைச்சு முருகன்ரு <laughs> 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 உங்களை காப்பாத்தான் நான் வந்திருக்கேன்னு ஓலறிக்கிட்டு இருந்தான் எதையோ சமைச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கான் முதல்ல அது என்னன்னு பார்த்துட்டு ஆர்டர் அம்மா கையில கொடுங்க எங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னு வெளியில போனான் அனுப்பிவிட்டாள 